Hey my angels, and I'm Aishwarya, and welcome to our channel, and welcome to yet another day in my life. I mean, another day, uh, day in my life. One that, on the Monday, I'm not. Apa, I'm not going to. 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 ചപ്പാത്തിക്കൂട്ടുന്നെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ബാക്കി ജസ്റ്റ് മുട്ടയിലെ പൊരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പൊ അമ്മ എണീറ്റിട്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പഞ്ചു മൻ ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ പിന്നെ എന്തുട്ട് വേണം ആ പിന്നെ എന്റെ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ സ്കിന്നിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഈ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കണായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര പാടുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഫോർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് സെഷൻസും കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി എന്താണ് ചെയ്യണത് എന്താണ് ചെയ്യണത് സ്കിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ സ്കിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫുൾ കഴിയാൻ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഫർ ഐ എം ഹാപ്പി പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫുൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് റിവ്യൂ മാതിരിയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്യൂണം മാർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിലോ എനിക്ക് സ്കിന്നിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് അടുത്ത മാസം അതായത് ഡിസംബറിലും ജാനുവരിയിലും കൂടി ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്റെ സ്കിന്നിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫുൾ തീരുന്നത് അപ്പോ എന്തായാലും ഒരു മാർച്ച് ഡിസംബർ മാർച്ച് മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു വിചാരം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫുള്ള് സ്കിൻ റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ ചോ ഫ്രൈഡേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാണ്ട് കിടന്ന് ഉച്ചക്കൊക്കെ ഉറങ്ങി അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം അത് ആറരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാമിലി ടൈം കൂടുതലായി കളിയൊക്കെ പിള്ളേരായിട്ട് കളിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അത് ഇന്ന് അത് പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്ക് ടു വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാൻ കേട്ടോ അതായത് ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ കുറച്ചധികം ഡി ഐ വൈസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഫേസ് അധികം കാണിക്കണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പറ്റുന്ന ഡി ഐ വൈസ് മുഴുവനും എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളുള്ള ചെയ്ത് തീർത്ത് വെച്ചാല് നമുക്കിങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡീസിലത്തേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആയി പോവും എനിക്ക് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോണല്ലോ അപ്പൊ അറിയില്ല എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അധികം കണ്ടന്റ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഞാൻ ഡെയിലി ഇടാൻ നോക്കാം പക്ഷെ അതാണ് ഡെയിലി എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഇട്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഡെയിലി ചെയ്യണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് വെറുതെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലും വേണ്ടി കുറെ കണ്ടന്റ് കുത്തി കയറ്റണ മാതിരി തോന്നും പക്ഷെ അതിനൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര ഹാപ്പി ആവുന്നില്ല എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കണ്ടന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേസ് ഇടാന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പൊ സ്റ്റേ ടു ഫോർ ക്രിസ്മസ് ബ്ലോഗ്മസ് സീരീസ് ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ
മിന്ത്ര യൂഷ്വലി വരേണ്ടതാണ് എന്താ അറിയില്ല ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആമസോണിന് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡില്ലേ അത് വാങ്ങിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് നാല് വയസ്സുള്ള ഇതല്ലട ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചില്ല ലിബർട്ടി എന്റെ നാല് വയസ്സുള്ള പിള്ളേരുടെ പോലും മൂന്ന് മൂന്നര നാലിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള വന്നേക്കണം അവരുടെ സൈസ് ചാട്ട് ഭയങ്കര മോശം ആമസോണിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് റിട്ടേൺ ഇട്ടു റിട്ടേൺ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് സൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ലിബോർട്ടി വാങ്ങി വീണ്ടും പക്ഷെ ലിബോർട്ടി ഇവന് വെൽക്രം ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ വെൽക്രം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് വീണ്ടും ഈ ത്രെഡാണ് തൈ ഉള്ളത് അപ്പൊ വെൽക്രോന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കളഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ചെയ്യ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ടൈ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കെട്ടാനറിയാമെങ്കിലും എപ്പോഴും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും എത്ര മുറിക്കിയാലും അത് അഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സീനിയർ ക്ലാസ്സിലെ ചേട്ടന്മാർക്കും ഇടുന്നു വേഗം അവർക്കൊക്കെ വെൽക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്രം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ എൻ്റെ ബാഗ് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സെയിം ഓൾഡ് ജിം നമ്മൾ ജിമ്മിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ജിമ്മിലേക്ക് മാറാണ് വലിയ കഥയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് ജിം ഈ ജിമ്മ് പോയിട്ട് ഒന്നിട്ട് പറയാം സോ ആക്ച്വലി ഈ ജിം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെയിം വെക്കാറ്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയലിന് വന്നേക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ട്രയലിന് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ട്രയലിന് വന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ജിം വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കിരീടം ആദ്യം ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജിം ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം കിരണ് പറഞ്ഞു നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് എന്താ ഷൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പോയിട്ട് വരാൻ നോക്കിയാൽ ബൈ വിഷ് മീ ഗുഡ് ലക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാഫ് ആൻ ഹവർ ട്രയൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചും കൂടി സ്പേഷ്യസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ജിമ്മിലും ഓരോ ടൈപ്പിലെ പല പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോമ പോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹാഫ് ആൻ ഹവർ ട്രയൽ ആണ് വന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അവർക്കും കൂടി എന്താണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ രാവിലെ എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷോ എന്റെ ദൈവമെന്റെ ചാർജർ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ചാർജർ അവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ക്യാമറയുടെ ചാർജർ കാണാനില്ല ചെറുത് ബ്ലോഗിംഗ് ക്യാമറയുടെ അപ്പൊ അത് കിട്ടാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ മുഴുവനും തപ്പിയിട്ട് അത് കാണാനില്ല നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വെച്ച് ഓണാക്കി കാണിച്ചിട്ടാണേ ഇത് ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടിയും കൂടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് ഫുള്ളിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടെ ആ ഞങ്ങളത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും നമുക്ക് സോറി ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരേണ്ടിയ വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വീക്കിലത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും നമ്മുടെ സന്ധ്യയും കൂടി വന്നിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റുഡിയോ ക്ലീൻ ചെയ്തു സ്റ്റുഡിയോയുടെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കര പിന്നോക്കമാണ് എന്തിനാണ് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒതുക്കണ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ദൈവം തന്നു വാരിക്കോരി തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒതുക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ എനിക്ക് സന്ധ്യ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് കമ്പനിക്കെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ മതി എനിക്കത് ഒതുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് സന്ധ്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം സന്ധ്യയാണ് ഒതുക്കി തന്നത് കുറെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കളയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു ഡീ ക്ലട്ടർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തിരാറായപ്പോഴത്തേക്കും
വല്ല ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജിം ബാഗിന്റെ അകത്തൊക്കെ നോക്കിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാണാനില്ലേ പക്ഷെ ഈ മണ്ണാങ്ങട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കണുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ പണി മുടങ്ങി പോകുന്നേ ആകെ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു കൊട്ടക്കഴക്കരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇതൊന്നും ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ആ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാന്നോ ഞാൻ തപ്പട്ടെ ആ നമ്മളിവിടെ ബാക്കി തപ്പണതിന് മുന്നേ ഇവിടത്തെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ റോബ് കാണിച്ചു തരാം വാട്ടർ റോബ് അല്ല ഐ മീൻ മേക്കപ്പ് ഓർഗനൈസർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ അഡീഷൻസ് എങ്ങനെ നിന്നാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മളിതൊക്കെ പണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ ഫുൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് ഇത് മുഴുവനും കോമ്പാക്റ്റുകളാണ് കൺസീലേഴ്സ് ലൂസ് പൗഡേഴ്സ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഫുള്ള് ബ്ലഷ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറേ ബ്ലഷുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ഇത് മുഴുവൻ കോൺട്രോൾ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എൻ്റെ ഐ ഷാഡോ ആണ് ഐ ഷാഡോ പാലിറ്റ് ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ചിലതൊക്കെ പൂപ്പിൽ വന്നു പോയി അത് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളുവാൻ കണ്ട് ചില ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോസ് എന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും അതൊക്കെയാണ് പൂപ്പിൽ ഒന്ന് എഴുതുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നൈക്കിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിൾ നിന്നോ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചാൽ ഒന്നും പൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ഓത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഫുള്ളും ഐ ഷാഡോസും പിന്നെ ഐ പ്രോഡക്ട്സും ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവന് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് കണ്ട ഇതൊക്കെ കച്ചറ വെച്ചറായിരുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റത്തെ ഡ്രോവർ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഞാൻ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാധനം ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു തെരച്ചിലും കൂടി നടത്തേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തപ്പിയ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമല്ലോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ പണിമുടക്ക് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നത് നമ്മളിൽ എത്ര സമയമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ സത്യം ഞാൻ വേദനാജനകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എത്രയോ മണിയൊക്കെ ആയി അതേ സമയം നല്ല വില ഒമ്പത് മണി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പഴയ ജമ്മിന്റെ കഥ പറയാം കേട്ടോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോവാനായാ പോവാനായാ എവിടെയാ താടി പീശ അത് കാണിച്ചേ കാണിക്കോ ഏട്ടൻ എന്ത് താടിയിൽ കുത്തമ്മിയാറോണ് എന്തോ വെച്ചാൽ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ ഷൂരിട്ട് കാണിച്ചിട്ടോ അല്ല ഏട്ടാ ഇന്ന് വലിയ കാര്യത്തില് ഇത് വലിയ കാര്യത്തില് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രിം ചെയ്ത് നാം താടി ഏറ്റവും വന്ന കുറവ് സാധനത്തിലിട്ടാട്ടാ പ്രത്യേക തരം താടി ഇവിടെ വരെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര കുറവ് എന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഫ്രഞ്ച് ബിയാഡ് മാതിരി ഇവിടെ മാത്രമാണ് പ്രത്യേക തരം ഒരു പുതിയ പുതിയ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ പോണത് അല്ലേ ഏട്ടാ അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല ഏട്ടൻ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തത് അത് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏട്ടൻ അടുത്ത് പോയിക്കണേ എന്ന് എന്റെ എന്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോന്ന് ഏട്ടനും കണ്ടില്ല ഏട്ടന്റെ ഓഫീസ് ബാഗ് വരെ ഞാൻ തപ്പി വെറുതെ ഇനി കുന്തം പോയാൽ കൊടുത്ത് തപ്പണം എന്നാണല്ലോ നമ്മളുടെ പഴമഴി അപ്പൊ ഇനി ഞാനിപ്പോ അടുത്തപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പ് വന്നത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഞാൻ പണിയറക്കണം അത് ഓർക്കാമെന്നാണ് ടെൻഷൻ ഒന്നും കൂടി തപ്പട്ടെ ഇനി ഇവിടെ കൈവയ്ക്കാത്ത കുറച്ച് ഏരിയകളുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പോയി തപ്പാം വാവ എണീറ്റിട്ടില്ല അമ്മയും വാവയും കൂടെ വേണം അവിടെ കിടക്കാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടാ കുത്തബ്മിനാർ കാണിച്ചാലോ എത്തിട്ട് പറയൂ എത്തിട്ട് പറയൂ ബൈ ബോയ് എന്റെ ടീമിലെ ആൾക്കാർ
ബിഹേവ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ നമ്മൾ പോണത് അവരുടെ ഒന്നും ഈഗോ കാണാനോ അല്ല അവരുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് നമുക്ക് തരാനും അല്ല ഐ ലൈക്ക് അവരുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് നമുക്ക് എഫക്റ്റഡ് ആവാനും അല്ല നമ്മൾ പോണത് എന്തിനാ ജോളി ഹാപ്പി പോസിറ്റീവ് ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പോണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജിമ്മ പോകാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര അറഗൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഭയങ്കര അറഗൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പം ഞാനൊന്നും നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല അവൻ മൊത്തത്തിൽ പുച്ഛമാണ് അവൻ്റെ പുച്ഛ ഭാവമാണ് അവന് ഒരു ആങ്കറി യങ് മാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവന് അപ്പോൾ അവന് ആ ഭാവമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കൂലായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹെൽപ്പിന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാതിരി ആക്കൂല അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറില്ല നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മറ്റു ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യും അവനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നിട്ടാണ് ജിമ്മ് ഹോളിഡേ ഉള്ള കാര്യം ഇവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാവിലെ ജിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ ചെക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞോ എന്ന് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജിമ്മ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പിസ്റ്റ് ഓഫ് ആയി എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജിം ക്ലോസ്ഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കേട് വന്ന ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഹലോ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവമേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഓണറായിട്ട് നമ്മള് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കമ്മിയാണ് നമ്മള് ഹായ് ബൈ വർത്തനം ഒക്കെ പറയും ജിമ്മിന്റെ അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഇന്നലെ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഓണർ പറഞ്ഞു അയ്യോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അത് മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഓണർ പറഞ്ഞു അയ്യോ അതെന്താ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അത് സാരില്ല പിള്ളേരല്ലേ വിട്ടുപോവില്ലേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ബാ ബാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാത്ത ഹോളിഡേന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ബാ അമ്മ എടുത്തു വാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് സാരില്ല ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ടോട്ടലി ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവൻ അപ്പൊ ഇവനായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ അപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി മോഡൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തർക്കുത്തിനെ പറിച്ചലും നമ്മളെ കളിയാക്കലും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു മാതൃ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വളരെ സൗമ്യത ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല ഞാൻ എന്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് വളരെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അതാണ് നീ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണാനല്ല വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല അത് നീ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പുച്ച അപ്പോഴും അവന് പുച്ച അവൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ല നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ലൈക്ക് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്റെ ക്ലയൻ്റ് ആണ് നിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇവിട
നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കാലുവേന മാറണില്ല ഒന്നൊരാഴ്ചയായിട്ട് കാലുവേന മാറണില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വേറെ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ നമുക്ക് പണി തന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവനടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പണി തന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യണില്ല ബിക്കോസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് എസ് ഏജ് ആ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി അളക്കം പിടിച്ച പ്രായം ചെറുക്കന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല അപ്പം നമ്മൾ ഇവനെ നോക്കിയാലും അവൻ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്ത മാതിരി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് നമ്മുടെ മലയാളി ട്രെയിനർ വന്നത് ചക്കൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു അവൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ജെനുവിൻലി ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷെ അവൻ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ജിമ്മിൽ പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജിം ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നല്ല ജിം ഒക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവന്മാർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര മോശം അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി മറ്റവൻ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ ട്രെയിനർ ഉണ്ടല്ലോ അവനും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറായി മുഖത്ത് നോക്കാണ്ടായി അപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കേട്ട ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ജിം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് തീരണ വരെ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജിമ്മ് മാറി ഒരു മൂന്ന് ജിമ്മ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആ കൾട്ട് ഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൾട്ട് ഫിറ്റിനൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒറ്റ റീസൺ കാരണം നമ്മളെ കൾട്ട് ഫിറ്റ് കൾട്ട് ഫിറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ പോയ ജിമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി സ്വഭാവം കാരണം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അവിടെ ഭയങ്കര കുറവുമാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈക്ക് വേറെ ജിമ്മാട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ജിമ്മെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ജിമ്മാണ് കൂടുതൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് മതിയായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവിടെ പോയില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഈ ഓണറിൻ്റെ നമ്പർ ഒക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഓർത്ത് ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ ചെറു ചെറുക്കന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൻ അടുത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം നമ്മൾ നല്ല ഇൻ്റർനാഷണലോടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്നിട്ടും അവൻ നമുക്ക് പണി തരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് അത് വളരെ മോശമായി പോയി ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോലും ചെയ്തില്ല കാഷ്വലായിട്ട് അയാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഹോളിഡേ ആയിരുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് അവൻ എനിക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മണി തന്നത് സോ ഭയങ്കര അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ജിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമ്മ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനടുത്ത് സന്ദേഹത്തും കൂടി കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം എന്താ പറയുക ലാഗ് വരണം എന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതായത് ഗ്യാപ്പ് വരണം എന്നും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇവളിവിടെ എൻ്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ കഥ കേട്ട് കിടക്കുകയാണോ നീ അച്ചാടിയേ പാപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ എങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി തപ്പി എടുക്കണം അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം അല്ലേടാ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇരുപതായിരുന്നുട്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാത്ത മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ക്യാമറയുടെ ചാർജർ തപ്പി 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 എന്റെ പകുതി ദിവസം പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലെ എനിക്ക് ഇന്ന് ക്യാമറയുടെ ചാർജർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ
പക്ഷെ ഡി ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറ മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ വേറെ സ്റ്റോറിൽ നമ്പർ തന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ ഹെയർ ടൂൾസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് തപ്പിയപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണു എന്നേ അപ്പൊ എങ്ങനെയോ അത് മിസ്പ്ലേസ് ആയി പോയതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മലയാളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് ഫുൾ ഒതുക്കലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒതുക്കലിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയോ ഹെയർ ടൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മിറ്റ് ഇടയിൽ പെട്ടു പോയത് ഒരു മിറ്റിയ മാവനുണ്ട് അവിടെ പാപ്പ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എവിടെയോ മിസ്പ്ലേസ് ആയി പോയതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്റെ ശ്വാസം എങ്ങനെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്നാ എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ സീരീസിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല സ്റ്റോക്കും കൂടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അടി പത്രി പോയി പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഫുൾ ടൈം തപ്പിയത് അപ്പൊ സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്നാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ചെയ്ത് ശീലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഫോണിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടി നമുക്ക് വ്ളോഗ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ ആണ് എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ അപ്പൊ എന്തായാലും ക്യാമറയും ബാറ്ററിയും അല്ല ക്യാമറ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ബാറ്ററിയും ചാർജറും കിട്ടി എന്നുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോയി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വ്ളോഗ് ചെയ്യില്ല അത്രയും ഞാൻ ഡൗൺ ആകെ ഡെസ്റ്റായി പോയി ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആകെ നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അതും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇന്നാൾ എടുത്ത ക്യാമറ അത് അപ്പൊ എന്തായാലും സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന്റെ സന്തോഷം അല്ല അമ്മ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ വന്നത് അമ്മ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കാണിച്ചിട്ടായി അമ്മ നമുക്ക് സന്തോഷം മനസ്സ് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കുൽഫി മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റോ ആൻഡ് മൂന്ന് ഇത് പോപ്സിക്കൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മ അമ്മ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനല്ല അമ്മയുടെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ അമ്മ അമ്മയുടെ വാവയ്ക്ക് പാപ്പം കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധനം കിട്ടിട്ടാ എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ ആകെ വറീഡായി പോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് സംഭവം കിട്ടി ഉം ആ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇനി പൂണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അല്ല ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ചോറ് വെച്ചു പിന്നെ മീൻകറി വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് മീൻകറി മാത്രമേ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അമ്മ ആ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നലെ മട്ടൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജിമ്മിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജിമ്മിന്റെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇനി വെച്ച് ഡിലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂ ഇയറിന് അവർ ഓഫർ ഇല്ല ന്യൂ ഇയറിന് അവർ റേറ്റ് കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ആ പരിപാടി അതായത് ഇപ്പോൾ നയൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് അത് നമ്മൾ എന്താ ഓഫർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ന്യൂ ഇയറിലായാൽ കുറെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ അവരെന്തായാലും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണില്ല അപ്പൊ അവരുടെ നിന്ന് അവർ ആദ്യം കാശ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ട അവർ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആക്കുന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ നമ്മളൊരു ഫിറ്റ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ന്യൂ ഇയർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വൺ വൺ ഇയർ ഞാൻ വൺ ഇയർ മെമ്പർഷിപ്പിന് ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൺ
ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടിയറവ് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന് ഉറക്കാൻ എന്താ പാടെന്ന് അറിയപ്പോ ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ എങ്കിലും എടുക്കും ഇവനെ ഒന്ന് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തോ സമയം പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകുന്നത് കൂടെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട് എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അവന്റെ കൂടെ രസിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും പറ്റൂല എന്നാ അവന്റെ കൂടെ കിടന്നില്ല അവൻ ഉറങ്ങത്തൂല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഉറക്കം മതി ഇന്ന് എനിക്ക് പണിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉറങ്ങില്ല ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉറങ്ങി പോകും കേട്ടോ ഒരു കണക്കിന് ഉറക്കി കേട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തൽപ്പ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണത്തിനായിട്ട് കിടക്കണത് ഗെയിം കളിക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണേ മുന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നീ അയ്യടി 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 പപ്പി ഉമ്മ തന്നാ മമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് തന്നാ മീശ വന്നാ നിനക്ക് നോക്കട്ടെ മീശ ഇല്ല ഐസ്ക്രീം വന്നു ഞാൻ വെറുതെ മീശയാണ് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അവൻ എനിക്ക് അവൻ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം അവനിവിടെ ഹിന്ദി ട്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മൺഡേ ആൻഡ് വെൻസ്ഡേ ആണ് ഹിന്ദി ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിട്ടാണ് അവനെ പോകൂട്ട എന്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസമൊക്കെ മറന്നുപോയി ട്യൂഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ തലയിലേക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് പോകും നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകും ട്യൂഷൻ്റെ കാര്യം മറന്നു ഇവനോട് കളിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും വിടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ ആക്ച്വലി ഹിന്ദി ഭയങ്കര പത്തറ്റിക്കാണ് പഠിപ്പിക്കണത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായപ്പോൾ എന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായപ്പോഴാണ് ഹിന്ദി തുടങ്ങിയത് അതെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റില് ഫസ്റ്റില് ഹിന്ദി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഇരിക്കില്ലേ അപ്പൊ യൂ ഒരു ദൈവം എന്ത് ദുരന്തമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എടാ ഭയങ്കര ദുരന്തം അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ഹിന്ദി നോൺ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ പ്രത്യേക കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണമില്ല ദുരന്തം പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളന്ന് കുറെ മെയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അവരെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്രം കുറെ പേര് പേരൻസ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രം ഒരു ടീച്ചറിനെ മാറ്റി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടക്കം ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ മാറ്റി ഓഫ് ലൈൻ ആയില്ലേ അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും ആ ടീച്ചറിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ഹൊറബിള അപ്പൊ കൊച്ചിന് മാർക്കില്ല അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇംഗ് ഹിന്ദിയും ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇവനെ ഹിന്ദിക്ക് ഇടും ബാക്കി കിരൺ പഠിപ്പിച്ചോളും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സോഫ വന്നിട്ട് കൊട്ടക്കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബിക്കോസ് ഹോൾ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോലി പോപ്സ് ബുട്ടീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ലോലി പോപ്പ് ബുട്ടീക്കിലായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനും ശ്രുതിയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ ഇതില്ലേ പ്ലെയ്ഡ് സ്കേർട്ട് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രുതീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രുതി എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പ്ലെയ്ഡിൻ്റെ മെറ്റീ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഇതാണ് പ്ലെയ്ഡ് ക്രിസ്മസ് ഈ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആയതാണ് പ്ലെയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കുർത്തിക്കും അങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസിന് കുർത്തിക്കും ഫ്രോക്കിനും ഇൻഡ്യ വെസ്റ്റേണിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പേ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് രണ്ടേകാൽ മെറ്റീരിയൽ അയച്ചു ശരിക്കും പിന്നെ രണ്ടേകാൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചു ഇതാണല്ലോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത്രയും വരില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ടടാ അത് സാരില്ല എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്
ഒരു കയ്യിലിടുന്ന ഗ്ലൗസ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് ഇത് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് എന്നാണ് ഉള്ളു മീഷോ ഒന്നും മീഷോയിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ സസ്ത സുസ്ത അപ്പൊ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺ കൺവീനിയൻറ്റും ആണ് നല്ല അയ്യോ തിരിച്ചിട്ടും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് കഴി കഴിയുന്നെ കാണിച്ചിട്ടാ ഇത്രയും കവറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും സൺസ്ക്രീൻ ഫേസിലിടും മുഖത്ത് കയ്യിലിടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഫേസിലിടാണ്ട് ഞാൻ മുറ്റത്തോട്ട് വിടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കയ്യിലിടുന്ന കാര്യം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറന്നു പോന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈയൊക്കെ ടാൻ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വല്ല ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെ വല്ല വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ വല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഓടൊക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വേണം ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ലോലിപ്പോപ്പ് ഇനി ഇതൊരു അടിപൊളി ഗ്ലൗ ഇതാണ് ലെഗിങ്സ് ഞാൻ എന്റെ ഷോർട്സിന്റെ അത് കാണിക്കാം എനിക്കിപ്പൊ കാണിക്കാൻ തോന്നണില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പറ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൊളാബറേഷന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളു ബാക്കി ഞാൻ അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അതന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള് കച്ചറ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം കൂടി ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടാ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എത്ര മണിയായിട്ട് പോലെ അഞ്ചു മണിയായോ ഇല്ല ഫോർ തേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സീരീസ് ഡി ഐ വൈ പരിപാടികൾ ബ്ലോഗ് മാസിന്റെ അത് ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ പോയിട്ട് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന മുടി അഴിച്ചപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നീ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഭ്രാന്തന മാതിരി ഇരിക്കും മറ്റേ എന്താ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് അടിക്കുമ്പോ കാണിക്കത്തില്ല സിനിമയ്ക്ക് അതുപോലല്ലേ ഹലോ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഇടയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത് സീരിയസിൽ കാണിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാതെ ഇത്ര നേരം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചവറുകൾ അടിച്ചു വരുവാണ് എന്താ കണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ എന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മണികളുടെ ചെപ്പൻ ചവറുമാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അപ്പനും മോനും ഒന്നും ചപ്പ ചോറ് മീൻ കറി കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചോദിച്ചു ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മട്ടൺ കറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ത് ആണോ കാക്ടസ് ആണോ അത് സംസാരിച്ച ഹലോ പറയും അവൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് കളിക്കാൻ പാ പാവത്തിന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ചെ പാകത്തിന് എന്താ കാണിച്ച് പറഞ്ഞേ കാവാല പഠിച്ചല്ല കാവാല പഠിക്ക് കുഞ്ഞിപ്പാറ് അവളെന്താ എട്ട് പത്ത് മാസം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കളിക്കാൻ പരി കളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി പോയത് കിട്ടിയപ്പോ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എന്തോ റീൽസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറെ കുഞ്ഞുമാവന്മാരുടെ ഞെട്ടട കോമഡി വീഡിയോ അല്ലേ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതോടെ അതാണ് അവൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായത് ടോയ് ബോക്സിന് അങ്ങ് അടി കിടക്കുമായിരുന്നു അവ അതെടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ ചാർജർ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷേ അതാണ് അതും ചിരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചൂട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നോ ഉണ്ടാക്കാറ് ഓക്കെ ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെ പാട്ട് ഓക്കെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ചെയ്യല്ലേ ഹലോ കളി കഴിഞ്ഞ കളി കഴിഞ്ഞ മുടിയിടൊക്കെ നോക്കി രാവിലത്തെ മുടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടതാണ് അമ്മയ്ക്കിടെ പേരാണ് പറമാന്ന് പറ ഭാഗവതര് എവിടെ ഭാഗവതര് എവിടെ അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ മുടി ഇളക്ക് സാരിഗരി കളിച്ച് നമ്മൾ 
നമ്മളോട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ചപ്പാത്തി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ മട്ടൻ അമ്മ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പൊ അവിടെ എല്ലാരും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തോർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ പിടിച്ചു അനമ്മ കാണിക്കേ സാരി നീയാണോ ഭാഗവതനാണോ ാണോ അടി പഠിച്ചി നീ ഭാഗവതരാണോ ആ തോന്നി ആ മുടി കണ്ടാലും അറിയാം എന്തായി ഇവിടെ പാപ്പ കഴിക്കാൻ പോവാടാ ബാണിച്ചോ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നല്ല ചപ്പാത്തി നല്ല മട്ടൻ കറിയും കൂടി നിനക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്കാണോ മട്ടൻ അയ്യോ എടാ ഭാഗവതരെ കാണാ ഭാഗവതരെ തനിക്ക് സാരിഗരി രണ്ടും കൂടി കൂടിയ സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ കൂടെ പൊഴിഞ്ഞ അടിയാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരക്ക് ദേഷ്യം വരും പൊരിഞ്ഞ അടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കോ കേട്ടാ ആ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്നേഹമൊക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഏത് നേരം അയ്യോ ഇറക്കിട്ട് ഇറക്കിട്ട് ഏത് നേരത്തെ ഒന്നും തെറ്റണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എടാ ഇറക്കിട്ടോല കണ്ട പോവാ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഹലോ കിടക്കാനായ എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ഞാടി വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം അല്ലടാ അയ്യടികളി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പയ്യെ കിടക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാവേനെ ഇവിടെ പല്ല് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡാ ബെഡിലാണോ പല്ല് വയ്ക്കണത് വാടാ അവിടെ ബാ പല്ല് വയ്ക്കാൻ ബാ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആന്റിമാർക്ക് ബാ ദേ ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടാ ഓക്കെ എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയ്യ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വാ ദേ നോക്കി നോക്കി ഇതിന്റെ അത് കണ്ടാ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം നോക്കാം ബേബി ഇങ്ങോട്ട് വാ ആ ബേബിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി ബ്രഷ് ചെയ്യണം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടാ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യൂ അമ്മേ അല്ല നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യൂ ഒരിക്കൂ ഒരവരേ 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 ഒരിക്കൂ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ വല്ല സൂപ്പർ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തെയും നമ്മള് സ്പിറ്റ് ചെയ്യും തുപ്പ് തുപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് മമ്മ തയ്ച്ചു തരും അല്ലെ എന്റെ മമ്മ തയ് ആ ഇവളുടെ പല്ല് പെട്ടെന്ന് കേട് പിടിക്കണ പോലത്തെ പല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു നേരം നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്യിക്കുവേ പക്ഷെ ഇവള് ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നല്ല കുട്ടിയാണ് അല്ലേ ബ്രഷ് ചെയ്തു ഗുഡ് ഗേൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറാം നൈ ഡ്രസ് ഇടാം ഇതല്ല നൈ ഡ്രസ് ഉണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മടി എന്താ പറയാ കുളിക്കാൻ ഇതുപോലെ കുളിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല അപ്പിട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ അപ്പിടെ നിന്ന് കൂടെ ആണല്ലോ കുളിപ്പിക്കണേ അപ്പം ആ കുളിക്കണ്ട ആ അതന്നെ കുളിക്കണ്ട തല കുച്ചണ്ട കുച്ചണ്ട കുളിച്ചണ്ട അയ്യോ എന്റെ നേമേ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ കിടന്ന എന്തോ ഒരു വരച്ചിടാന്ന് പറയാം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എല്ലാം വെച്ചാണ് ഇവിടെ സലീം കുമാറിന്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് തണ്ണി അലർജി ആ ടൈപ്പാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ ഏട്ടൻ നാളത്തേക്കുള്ള യൂണിഫോമും ഷർട്ടൊക്കെ അയൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഏട്ടാ ഏട്ടാ നിന്റെ വീശം കാര്യം കാണിച്ചതാ കാണിച്ച് രാവിലെ കാണിക്കാറ്റ് പുതിയ നേരാ അല്ല ഏട്ടാട്ടാ മൂഞ്ചി കാണിക്കടാ നിന്റെ 
എടന്ന് രാവിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊന്നുമല്ല സാധനം ഇട്ട് ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയതാണ് ട്രിം ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി പയ്യെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി എനിക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാനുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് സ്കിന്നിന്റെ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചാച്ചി ഉറങ്ങണം അല്ലെ ബേബി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാം എല്ലാവർക്കും ഒടിവ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യണം ബാത്റൂം പോണം മരുന്ന് കഴിക്കണം മുഖത്ത് മരുന്ന് തന്നെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അതുവരെ സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവരുന്നൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഈ കുഞ്ഞിപ്പോഴാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേന്ന് ആ കൊള്ളാം ഇതിനായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടിയും ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അവനും കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങളും കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നോട് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം